আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীতাব শুরুতেই ইউপি সংবাদ শিরোনাম সারা দেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয়েছে মন্তব্য সিএসএর ভোট গণনায় সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার নির্দেশ নির্বাচনে জামাতের অংশগ্রহণের বিষয় নিষ্পত্তি দুই কার্যদিবসে জানালেন এসি সচিব টিআইএম ফজলে রাব্বির মৃত্যুতে গায়বান্ধা তিন আসনে নির্বাচন স্থগিত নাশকতা চালিয়ে বিরোধীদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা চলছে অভিযোগ বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত জেনে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলছে আওয়ামী লীগ হাইকোর্টের আদেশে জামালপুর জয়পুরহাট ঝিনাইদহে তিনটি আসনে বিএনপির প্রার্থীতা স্থগিত মানিকগঞ্জ এক আসনে ধানের শীষের প্রার্থী বদল সারা দেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে কম্পিউটার অপারেটরদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন ভোট নির্বাচন কমিশনের কাছে আমানত উল্লেখ করে তিনি বলেন ভোটের গণনায় যেন ভুল না হয় জনগণের আমানত যেন নষ্ট না হয় মানুষের মধ্যে সতস্পর্থ নির্বাচনমুখী আচরণ লক্ষ্য করা গেছে নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী তাদের মধ্যে উৎস উদ্দীপনা দেখা দিচ্ছে দেশব্যাপী এগুলো একটা পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এর মাধ্যমে যে একটা নতুন সরকার গঠন হবে ত্রিশ তারিখের পরে সেটা একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী মারা যাওয়ায় গাইবান্ধার ওই আসনে নির্বাচন স্থগিত থাকবে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব জামায়াতের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে উচ্চ আদালত থেকে দেওয়া চিঠি দুই দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি নির্বাচন কমিশনে এক ব্রিফিংয়ে সচিব এসব কথা বলেন অভিযোগ আসতেছে প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু আমরা এগুলো মানে খতিয়ে দেখছি আমাদের মাঠ পর্যায়ে যারা ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটি আছে তাদেরকে আমরা পাঠাচ্ছি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা প্রত্যেক জেলা প্রশাসক দিক থেকে এখন এই দুই ধরনের আমরা রিপোর্ট আমরা চাচ্ছি সেটি হলো একটি তার নির্বাচনী এলাকার পরিবেশ মানে শান্ত আছে কি শান্ত নেই সেই সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে প্রতিদিন অবহিত করবে এবং তার এলাকায় ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটি এবং অন্যান্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কমিটিরা তারা কি কি কাজ করছে এবং কত টাকা জরিমানা করছে এই বিষয়েও তারা কিন্তু আমাদের কাছে প্রতিদিন রিপোর্ট দাখিল করবে দর্শক নির্বাচন কমিশন ভবনে রয়েছেন সহকর্মী হাবিবুর রহমান অভি কথা বলছি তার সঙ্গে অভি জামাতের প্রার্থীতার বিষয়ে ইসি সচিব কি আর কিছু বলেছেন প্রীতা আমরা এতক্ষণ ইসি সচিবের বক্তব্য শুনছিলাম তিনি কিছুক্ষণ আগেই সাংবাদিকদের তার রুমে ডেকেছিলেন এবং জামাতের এই প্রার্থীতার বিষয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি যেটা জানিয়েছেন যে জামাত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না সে বিষয়ে উচ্চ আদালত থেকে যে একটি কপি এসেছে নির্বাচন কমিশনে একটি কপি নির্বাচন কমিশন পেয়েছে তো আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে সেই সিদ্ধান্তটি নির্বাচন কমিশন জানাবে এবং ইতিমধ্যে তিনি জানিয়েছেন যে নির্বাচন কমিশনের যে আইনি শাখা রয়েছে সেখানে কাগজটি পাঠানো হয়েছে এবং তারা পর্যালোচনা করবেন জামাতের প্রার্থীদেরকে নিয়ে এবং জামাত শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কি না তারা পারবে কি না সে বিষয়ে তারা জানাবে এবং আপনি জানেন যে জামাতের প্রায় পঁচিশ জন প্রার্থী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে তারা নির্বাচন করতে চায় সো তাদের অপেক্ষা করতে হবে আগামী তিন দিন পর্যন্ত যে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কি না এছাড়া আপনি জানেন যে সকালে সিইসি এখানে বক্তব্য দিয়েছেন একটি অনুষ্ঠানে এবং নির্বাচনের কিন্তু আর মাত্র নয় দিন আছে নয় দিন আছে এখনও কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে বিভিন্ন যেমন আজকে কম্পিউটার অপারেটর ডাটা এন্ট্রি যারা করবেন নির্বাচনের ফলাফল যারা দিবেন মূলত তাদেরকে নিয়ে আজকে প্রশিক্ষণ ছিল তো সচিব বলেছেন নির্বাচনের যে ফলাফল সেটি প্রকাশে যেন কোনো রকম ভুল ত্রুটি না হয় সে ব্যাপারে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন সদস্য সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তো 
এখানে কিন্তু সচিব আমাদের সঙ্গে যিনি কথা বলেছিলেন আরও কিন আরও কিছু বিষয় কিন্তু তিনি আমাদেরকে বলেছেন যেমন গায়বান্ধা তিন আসনের যে বিষয়টি গায়বান্ধা তিন আসনে যে ফজলে রাব্বি মারা গেলেন তার ব্যাপারে রিটার্নিং কর্মকর্তা মৃত্যু সনদ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে পাঠাবে এবং এরপরে কিন্তু নির্বাচন কমিশন সেখানে পুনর্তফসেলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে পৃথা অভি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাবিবুর রহমান অভি নৌকার জোয়ার দেখে বিএনপি ভোট পাঞ্চাল করার ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুধা সদন থেকে নরেল জয়পুরহাট রাজশাহী গাইবান্ধার জনসভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানে এই সময় নৌকা মার্কায় ভোট চান বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মহাজোটের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা একে একে সেই ঘোষণাগুলি সবগুলো আমরা বাস্তবায়ন করেছি কারণ আওয়ামী লীগের নিজস্ব অর্থনৈতিক নীতিমালা আছে আর আওয়ামী লীগ নির্বাচনী স্তরটা কখনো ভুলে যায় না সেটা সাথেই থাকি আমি জনগণের কাছে এটাই চাই যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে এবং আমাদের জোটকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে আমরা যেন জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করতে পারি ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে সারা দেশে ক্ষমতাসীনরা নাশকতা চালিয়ে সে দায় বিরোধী দলের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন বিএনপি নয় আওয়ামী লীগে ভুয়া ব্যালট পেপার ছাপিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও ইসিকে দিয়ে ভোট ডাকাতির আয়োজন করছেন দেশব্যাপী প্রার্থী সমর্থকদের ওপর হামলা নির্যাতনের চিত্র ধরে রিজভি বলেন এ অবস্থায় সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে সিএসির এমন বক্তব্য আশঙ্কাজনক নির্বাচন জালিয়াতি করার জন্য যে কর্মকাণ্ডগুলো তারা করেছেন আপনার সাত দিন আগে ব্যালট বক্স ও ব্যালট পেপার কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে এটা কার নির্দেশে যাচ্ছে এটা তো আগের দিন যাওয়ার কথা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী যে মেকানিজম করছেন যে চালিয়াতি জালিয়াতি কারচুপির যকল সকল আয়োজন নিজের মুখ দিয়েই প্রকার অন্তরে বলে দিলেন তিনি পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিএনপি ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিজ নির্বাচনী এলাকা নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভূমিহীন বাজারে পথ সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন তিনি আরও বলেন দিন যতই যাচ্ছে বিএনপি ততই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মাঠে না থাকলেও কূটনীতিক আর মিডিয়ায় সরব রয়েছে বিএনপি তারা আছে কূটনীতিকদের সঙ্গে তারা আছে মিডিয়ার সঙ্গে মাঠে তারা নেই ভোটের বাজারে তাদের ভাঙা হাট জমছে না সে কারণে তারা আজকে এই সব অবান্ত অভিযোগ তুলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর অজুহাত করছে হাইকোর্টের আদেশে তিনটি আসনে বিএনপির প্রার্থিতা স্থগিত হল জামালপুর চার শামীম তালুকদার জয়পুরহাট এক ফজলুর রহমান এবং ঝিনাইদহ দুই অ্যাডভোকেট আব্দুল মজিদ এদিকে মানিকগঞ্জ এক আসনে এস এ জিন্না কবিরের প্রার্থিতা বাতিল করে খন্দকার আব্দুল হামিদ ডাব্লিউর প্রার্থিতা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বরিশালে নির্বাচনী জনসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা এরই মধ্যে বরিশাল দুই আসনে ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিবেশ বরিশাল এক আসনে নিরাপত্তার অভাবে প্রচারণায় মাঠে নামতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন ধানের শীর্ষে প্রার্থী বরিশাল থেকে হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু আগল ঝাড়া নিয়ে বরিশাল এক বানারিপাড়া ও উজিরপুর নিয়ে বরিশাল দুই এবং মুলাদি ও বাবুগঞ্জ নিয়ে গঠিত বরিশাল তিন আসন নির্বাচনের তিনটি আসনে মোট সতেরো জন প্রার্থী মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে বরিশাল এক আসনে চারজন প্রার্থী থাকলেও আওয়ামী লীগের আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ ছাড়া মাঠে নেই অন্যরা যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছে 
জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাসীর আমার দেশে আমি নিশ্চিন্ন করে দেব রাতের অন্ধকার নেমে আসলেই সমস্ত এলাকায় আতঙ্ক নেমে আসে মিছিলে অংশগ্রহণ করলে তাদের প্রত্যেকের বাড়ি ঘরে আক্রমণ করা এবং এর কোনো প্রতিকার নাই বরিশাল দুই আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাতজন প্রার্থী রয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী চিত্রনায়ক সোহেল রানা মাঠে নেই নৌকার প্রার্থী সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি শাহে আলম ও ধানের শিশের প্রার্থী সর্দার শরফুদ্দিন শান্টু নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন মূল লক্ষ্য হল দেশের জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন মান উন্নয়ন করা সমাজের সমস্ত অনিয়ম দূর করা অফিস ভেঙে দিচ্ছে আমাদের নেতা কর্মী অ্যারেস্ট করতেছে আমাদের পোস্টার ছেড়ে ফেলতেছে যেসব চলতেছে এতে নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নাই বরিশাল তিন আসনে মোট প্রার্থী ছয় জন মহাজোটের মনোনয়ন পেয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির টিপু সুলতান আর জাতীয় পার্টির প্রার্থী গোলাম কিবরিয়া টিপু শক্ত অবস্থানে আছেন বিএনপির জয়নুল আবেদিন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আতিকুর রহমান আতিক নির্বাচনী অঙ্গীকার এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়ন করা এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়ন করা মাদক মুক্ত সমাজ করা জনগণ খুব সতস্ফূর্ত ভোট দিতে চায় এবং আমি আশা করি যে এই এলাকাটা অন্তত বরিশাল তিনে নির্বিঘ্ন খুব শান্তভাবে ইলেকশন হয়ে যাবে তিরিশ তারিখে ধানের শেষে ভোট দিতে পারে তাহলে তারা এই এলাকার আশি পার্সেন্ট লোক ধানের শেষে ভোট দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে প্রার্থীদের নানা অভিযোগ থাকলেও সবকিছু নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা জানিয়েছেন নির্বাচনী কর্মকর্তা প্রার্থীদের সাথে আমরা যোগাযোগ রাখছি শারীরিকভাবে পরিবেশটা সুন্দর রাখার জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন আদেশ মোতাবেক পরিপত্র মোতাবেক আমরা সেই আইনের বিষয়গুলো ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছি তবে ভোটাররা চাইছেন এলাকার উন্নয়ন নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ ও ভোট প্রদানের নিশ্চয়তা সিল্কো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর আইপিও অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দশ টাকা অভিহিত মূল্যে তিন কোটি সাধারণ শেয়ার ছেড়ে বাজার থেকে ত্রিশ কোটি টাকা উত্তোলন করবে কোম্পানিটি কারখানা ভবন নির্মাণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ডেলিভারি ভ্যান ক্রয় ও আইপিও খরচ খাতে এই টাকা ব্যয় করা হবে ত্রিশ জুন দু সমাপ্ত হিসাব বছরে নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার প্রতি নিজ সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে পঁচিশ টাকা একচল্লিশ পয়সা পাঁচটি আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী গড় হারে শেয়ার প্রতি মুনাফা হয়েছে এক টাকা ছেচল্লিশ পয়সা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ত্রিশ জুন দু হাজার আঠারো সমাপ্ত হিসাব বছরে ট্রেক হোল্ডারদের জন্য পাঁচ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ডিএসির পর্ষদ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর আগের হিসাব বছরে দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল ডিএসএ সমাপ্ত বছরে ডিএসির কর পরবর্তী মুনাফা হয়েছে একশো চার কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে আটানো পয়সা আগের বছর একই সময় মুনাফা হয়েছিল একশো তেইশ কোটি একানব্বই লাখ টাকা এবং ইপিএস ছিল উনসত্তর পয়সা আগামী ছাব্বিশ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রাজধানীর নিকুঞ্জে নিজস্ব ভবনে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে রেকর্ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ছাব্বিশ ডিসেম্বর ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইসিবির বোনাস লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের বিয়ে হিসাবে পাঠানো হয়েছে ত্রিশ জুন দু সমাপ্ত অর্থ বছরে শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ত্রিশ শতাংশ নগদ ও পাঁচ শতাংশ বোনাস সহ মোট পঁয়ত্রিশ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করে আইসিবির পরিচালনা পর্ষদ ঘোষিত লভ্যাংশের বোনাস শেয়ার সিডিবিএল এর মাধ্যমে আজ বিনিয়োগকারীদের বিয়ে হিসাবে পাঠিয়েছে স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকারে মার্জিন হিসেবে প্রভিশনিং সুবিধার মেয়াদ দুই বছর বাড়িয়েছে বিএসএস এ ডিএসএ ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় বিএসএস এর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় গ্রাহকের মার্জিন হিসেবে অনাদায়কৃত ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশনিং সংক্রান্ত সুবিধার মেয়াদ দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে যার সর্বশেষ সময়সীমা ছিল চলতি বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন করতে হলে নারীর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ইশতেহারে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা রাখার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি সকালে রাজধানীর সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে পরিষদ সভাপতি আয়শা খানম এ আহ্বান জানান দু হাজার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে নারী উন্নয়নে নীতিমালা বাস্তবায়নের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখা হয়নি বলেও জানান তিনি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে যে জায়গাগুলায় শক্তিশালী অ্যাফারমেটিভ 
এবং ভিশনারি মানে পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার ছিল সেইখানে কিন্তু ল্যাক অফ পলিটিক্যাল উইল এন্ড এফোর্টের জন্য কিন্তু আমরা আশাবেঞ্জক এইবারের নির্বাচনই আমরা দেখছি না এবং ভবিষ্যতে দশ বিশ বছর পরে বাংলাদেশের নারীরা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কতটুকু গড়ি উঠবে হয়তো ভোটার হিসাবে তারা থাকবে সেইখানে আমাদের একটা উদ্বেগ আছে জানাব আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মেহেরপুরে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসকে আদর্শ খামার বাড়ি হিসেবে পরিণত করা হয়েছে উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক চন্ডী দাস কুণ্ডু জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আখতারুজ্জামান ও হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক জাহিদুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আদর্শ খামার বাড়িতে পুকুর গোশালা সবজি মাচা ওয়াল কৃষি ছাদ বাগান ও বারো মাসের ফল বাগান সহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান মেঘনা বেভারেজ লিমিটেডের পণ্য গিয়ারের উড়াধুরা অফার স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে মোটরসাইকেল জিতে নিলেন দশ ভাগ্যবান রিটেইলার কোম্পানির গুলশান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মধ্যে মোটরসাইকেলের চাপি হস্তান্তর করা হয় অনুষ্ঠানে কোম্পানি নির্বাহী পরিচালক মার্কেটিং আসিফ ইকবাল কনসালটেন্ট বেভারেজ খালিদ রাজা বিশ্বাস ও এস এম মুজিবুর রহমান সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন স্ক্র্যাচ কার্ড প্রোগ্রামটি রিটেইলারদের মধ্যে এক মাস জুড়ে পরিচালনা করা হয় ওয়েস্টইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের উইকেট দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে বিকেল পাঁচটায় মাঠে নামবে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ায় সিরিজ বাঁচাতে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টির আগেই ব্যাটিং এ বেশি গুরুত্ব দেয় দল প্রথম ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্যাটসম্যানদের শর্ট সিলেকশনে আরও দায়িত্বশীল হওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে বিকেল পাঁচটায় শুরু হবে ম্যাচটি গ্যারেথ বেলের হ্যাথ্রোকে কাশ্মীর আটলান্টার্সকে তিন এক গোলে হারিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে রিয়াল মাদ্রেদ আবুধাবি শেখ আবু জায়েদ স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে ম্যাচে গোড়ালির ইঞ্জুরির জন্য খেলাই অনিশ্চিত ছিল পেলের কিন্তু ফিট হয়ে মাঠে নেমে বিরতির আগেই মার্সেলোর পাস থেকে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ওয়েলস তারকা বিরতি থেকে ফিরে দু মিনিটের ব্যবধানে আরও দুই গোল করে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন এই জয় টানা তৃতীয়বারের মতো ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে স্প্যানিশ রানরা আইডেন হ্যাজার্ডের একমাত্র গোলে ইংলিশ লিগ কাপের সেমিফাইনালে উঠেছে চলসে তবে টটেন হামের কাছে হেরে ছিটকে পড়েছে আর্সেনাল ঘরের মাঠ স্টামফোর্ড ব্রিজে কোয়ার্টার ফাইনালের বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে ম্যাচের ছয় মিনিট বাকি থাকতে দলকে জয়সূচক গোল এনে দেন হ্যাজার্ড দিনের অন্য ম্যাচে টটেন হামের বিপক্ষে ঘরের মাঠ দুই শূন্য গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে আর্সেনাল সংবাদ শেষ করার আগে ইউপি সংবাদ শিরোনাম আরও একবার সারা দেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয়েছে মন্তব্য সিএসএর ভোট গণনায় সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার নির্দেশ নির্বাচনে জামাতের অংশগ্রহণের বিষয় নিষ্পত্তি দুই কার্যদিবসে জানালেন ইসি সচিব টিআইএম ফজলে রাব্বির মৃত্যুতে গাইবান্ধা তিন আসনে নির্বাচন স্থগিত নাশকতা চালিয়ে বিরোধীদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা চলছে অভিযোগ বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত জেনে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলছে আওয়ামী লীগ হাইকোর্টের আদেশে জামালপুর জয়পুরহাট ঝিনাইদহে তিনটি আসনে বিএনপির প্রার্থিতা স্থগিত মানিকগঞ্জ এক আসনে ধানের শীষের প্রার্থী বদল দর্শকেই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন